。聪明老公三千元装修的客厅，一拆掉开发商送的推门，空气更流通，不如用老公的五银脚，劈碎开发商赠送的两块非承重墙。视觉空间，找二师兄再借个大铁耙，自己都可轻松处理。敲墙前和运垃圾前都省了。二，开关线路不入墙，还要借二舅家的电钻，凿墙、套管、加粉土。费钱还担心时间久了有安全隐患，而是直接电线明装，外面罩上卡槽，后期随便可以增加和更换插座开关，方便一检修，关键省钱的同时又有保障。三，顶面二级吊顶容易落灰。还费钱，关键还降低了层高，不如原墙面水泥砂浆粉瓶直接抛光，没有降低层高，空间更开阔。不买花里胡哨的大吊灯，费钱难清理，而是简简单单装一个吸顶灯，光线明亮又实用。四，不做复杂的电视背景墙，费钱没几年就过时了。踢脚外突出不美观，还容易落灰。电钻凿墙嵌入，又要加粉补，增加了人工，又浪费钱，不如全部墙面水泥粉瓶直接抛光到地面，防水防潮好清理。简单又好看，关键是踢脚线、门套钱都省了。五，不买笨重费钱的电视柜，而是红砖砌地台，回填敲墙石块、水泥砂浆粉瓶，上面盖块生态板，底下暗藏灯光，花几十块钱在网上淘两个架子，放上装饰品，简单又好看。再找二舅妈借个投影幕，再也不用担心孩子们看电视伤眼睛。六，地面不贴木地板费钱有甲醛，也不铺昂贵的玻璃砖，光人工就零点几个 W， 而是地面找平后收光，老公方便打扫卫生，又接。地气，七不买笨重的沙发，一过时不耐用，不如红砖砌地台，回填敲墙石块、水泥砂浆粉瓶，上面红砖砌沙发框架，外包几块环保木式面式沙发，上下暗藏灯光，下面文学名著随便放，上面放上松松软软的电子和枕头，看书都变香了。就算是老家的大水牛在上面打架，这个沙发也纹丝不动，耐用一百年。八沙发背景去二舅老家找几根水管，上面盖上几块环保木板，这样的书架简单时尚，关键几十块就搞定。九阳台红砖延伸做地台，上面盖上生态木板就是地台。阳台不把衣服晾中间，遮光挡风不美观，而是一道侧面。下面买一栋的晾衣架，不用的时候推到一边，装上纱帘也不占空间，空间灵活利用。十阳台地台上面放个书柜，再买个秋千，里面放上懒人沙发，就是一个休闲阅读角落，还可以在上面健身，也非常方便，让孩子德智体全面发展。中间定制实木大板桌，还可以陪孩子学习。十一，如果你还想看其他空间。间的最简风装修，那就进入主页查看更多更好的设计。几年后流行的卧室，常规主卧长四点三米，宽三点三米，常规布局落后拥挤，卫生死角多。老婆每次进入房间，总是手忙脚乱，累得老婆躺床就睡，老公什么都不管，老婆彻底发怒了，必须解放自己的双手，这样装老婆一定满意。一窗帘和一道飘窗里，记得留个插座，节约了二十公分空间。安装电动窗帘，开关窗帘不费力。靠墙一侧做书桌，记得外拉三十公分方便放腿，放上办公用品就是书桌。老公在家也可以开心赚钱养家。转角延伸做悬空梳妆台，记得这个位置切圆角才安全。安装一块智能镜和智能开关，老婆每天化个美美的妆，轻松调节亮度。靠墙做到顶收纳柜，爱美老婆的化妆品和护肤品全放下。旁边角落对称做书柜，上面文学名著随便放，关上门有颜值。中间空格，放上小型饮水机，就是小水吧。漂亮老婆起夜喝水很方便。底下存放咖啡和茗茶，关上门美观防灰尘。旁边抽屉做台阶，增加收纳空间。放上软垫就是休息区，关键开关窗户更方便。顶上延伸木饰面，整体才好看。搭配现行灯，打造舒适的休息区。三，提前安装中央空调主机，风口加长才漂亮。智能控制空调到对应温度和模式。四侧面做薄柜，上面挂穿一次又不想洗的衣服，关上门挡灰层，底下留三个抽屉，上面抽屉收纳两口子的臭袜子，中间放爱漂亮老婆的内衣，下面放臭美老公的内裤也很方便。关键过道拿取空间足够宽敞，右边三根带孔的金属条上墙，上面放被褥，下面全部做挂衣区，常穿衣服全挂下。关键是可以灵活调节层板高度，这样的衣柜没有甲醇经久耐用。五三根镀锌钢做主体支撑，找二舅妈借几十块钱，买几根膨胀螺丝。把它狠狠地固定在墙上，中间再焊接几根短的更牢固，四周实木包边更环保。这个位置包圆角才安全。然后放上床垫专用排骨架，上面铺上床垫，松松软软才舒适。旁边延伸做悬空床头柜，老婆半夜起床上厕所不摸黑，关键床底悬空，扫地机器人轻松打扫房间。关键解放了老婆的双手，床头背景下面做半高硬包搭配灯带，上面直接刷乳胶漆，省钱耐看还时尚。六，安装智能开关和智能灯。床尾装一个投影幕，老婆可以舒服在家躺着。大白天关上窗帘，关上所有的灯。
不要老公一个人在家，也能开开心心的看小电影，看累了就直接睡，这就是生活的乐趣。七，也许你觉得这个设计还不错，以后也不希望被中间商赚差价，那就进入主页查看更多更好的设计。客厅十九铺装。老婆一不小心又生了八个娃，两个妈妈出钱又出力换了大房子，现在因为装修的问题大打出手，儿子连忙出来拉天价。为了让两个妈妈都满意，两夫妻忍痛这样装。一电路不装这种横屏竖直，以为好看，实际造价昂贵，铺上地砖也看不见，就是坑浅的套，点对点布线，省钱线路好排查。二地砖不选八百砖，瓷砖小不大气。要大就选一米五，真正大气上档次。三，总开关单独留一个控制点冰箱，方便出远门关闭总电源，冰箱才不会断电。四，进门开关一定要做一个双联开关，开关灯才不会走回头路，使用才更便利。五，不要堵住空间的阳台推拉门，拆掉木质压口门套设计几盏门套，再拆掉过门石和小块瓷砖，大砖通铺，空间一体显宽敞。六，不会装瓶开铝合金窗，空气不流通。关键老婆一发飙一推就掉，而是装二点零铝合金开窗，打开最大化的推拉窗，空气流通密封性也好。七，阳台不刷外墙漆，老公打个喷嚏都容易震脱落，而是大砖贴墙面。八，不把传统衣架装中间，难看阻挡空间还打光，而是一道侧面，上方晾晒衣服超多超方便，下面床单被套也能晒，安装百叶门。开关不费劲，美观又透气。另一头做一组倒立洗衣高柜，本土常用物品超多超方便。嵌入洗烘套装，洗完烘干直接穿。九，要在顶上做框架填充隔音棉，就算两个妈妈切磋十八般武艺，都听不到吵闹声了。两口子可以睡个安安稳。十，不会再做这种反光灯泡，而是做一圈边吊，搭配窄边线条灯，从此不藏灰。关键超好看。十一，窗帘不贴内墙壁，而是改到阳台窗户。客厅又多了二十厘米，十二不会再摆立式空调，处在那里又占地，而是安装风管机，可以藏在吊顶里，预算却比中央空调低。十三不做网红背景墙，家家户户都一样，而是改做收纳柜，常用物品全放下，拿取也方便。关键客厅不杂乱。十四不会买 L 型沙发，摆到家里实在太笨重，而是买个一次性沙发，一个人睡觉才舒服。不买笨重的茶几，而是买个小圆机，不用时推到一边。孩子有大大的玩耍，使用方便又灵活。十五，也许你觉得这个设计还不错，以后也不希望被中间商赚差价，那就进入主页查看更多更好的设计。你没见过的小卧室设计，卧室长三点一米，宽三点三米，常规做法只能放下床，衣柜无处安放，不要一个床头柜，勉强放下衣柜。床尾空间浪费，怎样设计空间更合理的利用？一，用两个罗马拱门做隔断，内外划分区域更明确。用镀锌钢管平条窗做框架，几根立柱做支撑。找二舅妈借一堆膨胀螺丝，把它牢牢的固定在一起，防止床移动。外包环保护石面，木条横竖交叉做排骨架，透气不反潮。一点四米的小床瞬间变成两米的大床。靠窗座椅排上半座，打造安全十足的睡眠区。关上也整洁，记得安装窗帘，遮光睡觉时穿。放上松软床垫就是舒服的床。床底做三个带滚轮的大抽屉，放满两口子内衣、内裤、袜子和换季的衣服。关键抽拉不费力。二，床尾做个 L 型的转角大衣柜，上面过季棉被全放下，下面全挂两口子的衣服。挑选衣服一目了然，侧面给老婆装一组带穿衣镜的小衣柜，老婆漂亮长裙全挂下，打开柜门，每天照一照老婆的绝世容颜。老婆每天好心情，隔墙封闭就是独立的衣帽间，安装纱帘好看海岛灰尘，罗马拱门搭配线型灯，营造舒服的休闲氛围。三，做一个转角大书桌，一边放老婆的化妆用品，超多超方便。旁边给老婆做个收纳柜，在败家的老婆抢购的护肤品也够放。床靠背贴软包，睡觉才舒服。实木线条收口，开关插座装床头，老婆看手机刷视频更方便。四，转角桌的另一边放上老公的办公用品就是书桌，砖头给老公做一个倒顶收纳柜。老公喜欢的手办全放下，转角上面做 L 型的吊柜，一边收纳老婆心爱的名牌包包，一边收纳老公喜欢的文学名著，超多超方便。关上门好看海岛灰层，老公负责辛苦赚钱养家，老婆负责开心貌美文化，两口子每天情侣不离，感情坚如磐石，家庭才和睦。改造后的小卧室收纳、办公、睡眠、休闲全满足。五，也许你觉得这个设计还不错，以后也不希望被中间商赚差价，那就进入主页查看更多更好的设计。